बसमीम मेरी अजीज़ बहनों बेटियों और भाइयों औलाद के हकूक के बारे में मैं चालीस हदीसें आपको सुना रहा हूँ एक हदीस पहले सुनाई है आज हदीस नंबर दो आपके सामने है ये तिरमदी शरीफ की रवायत है नबी करीम सरवर दोआलम सल्ला वसम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तु की तरफ़ से एक बकरी आती का की और आप सल्ला वसम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातमा से फरमाया कि ए फातमा इसके सर को मूडो और इसके बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका करो तशरी रसूल सल्ला वसम ने हज़रत फ़ातमा रज़ी अल्लाह को हज़रत हसन रज़ी अल्लाह के बाल मूडने और उनके वज़न के बराबर चांदी सदका करने का हुक्म फरमाया है ताकि बच्चे की तरफ़ से कुछ सदका हो जाए अगर हम इस सुन्नत पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताली इसकी बरकत से बहुत बलाओं और फितनों से बच्चे की हिफाजत फरमाएँगे ये मसला मुतफ़ाल है सारी उम्मत का इतफाक है अकीका सुन्नत है और अकीक़े के जानवर में कुर्बानी वाले जानवर की तमाम सिफात होनी चाहिए अकीक़े के लिए उम्मत का अमल दो जानवर यानी बकरी या दुम्बा का है लेकिन एक भी कर सकते हैं तीसरी रिवायत में आ हज़रत सल्ला वसलम ने फरमाया हर बच्चा अपने अकीक़े के बदले रहन में होता है उसकी तरफ़ से सातवें दिन जानवर ज़बा किया जाए और सर मूडा जाए और नाम रखा जाए इसकी तशरी में मां ने लिखा है कि हदीस मजकूरा में ताक़द के साथ आ हज़रत सल्ला वसलम ने फरमाया कि जब तक बच्चे का अकीक़ा न किया जाए वो कर्जे की जद में होता है मालूम हुआ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो बच्चे का अकीका कर देना चाहिए ताकि नौमौलूद बच्चा बोझ से निकल आए और अकीका कब करना चाहिए इसके बारे में अहादीस में सातवें दिन का जिक्र मिलता है चुनाच यही मस्तब है कि अकीका सातवें दिन किया जाए मगर ये वाजिब और ज़रूरी नहीं बल्कि इससे पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी किया जा सकता है चुनाच बहुत सारी अहादीस में चौदहवें दिन और एक इक्कीसवें दिन का जिक्र भी है और सभी जायज है तो हदीस से ये मालूम हुआ कि अकीका सातवें दिन करना ये मस्तब है अल्लाह जल्ला शानु हमें बच्चों की सही तरबियत और अल्लाह जी सुन्नत के मुताबिक या अल्लाह हमें उनको चलाने की तोफ़ी अता फरमा आमीन या रब्बल आलमीन बसमिल्ल